ഡിസ്റ്റർബൻസ് കോച്ചിങ് കെ എസ് സി ബി സബ് എൻജിനീയർ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനായിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ട് വൈസ് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിംഗ് എന്ന സബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ എൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം സെമി ഇൻഡയറക്റ്റ് സെമി ഡയറക്റ്റ് സെമി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലൈറ്റ് താഴേക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സീലിങ്ങിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റോ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിലേക്കും സീലിങ്ങിലേക്കും ബാക്കി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് താഴേക്ക് വരിക സെമി ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് താഴേക്കും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കും ഓക്കെ ടെൻ ടു ഫോർട്ടി സെമി ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ തിരിച്ച് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം മുകളിലേക്കായിരിക്കും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും താഴെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ടൈപ്പിൽ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് പോകുന്നത് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഒരുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ വേവ്സ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് എ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഫോർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിലേക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് താഴേക്കുമാണ് അപ്പോൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലേ എന്താണ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതാണ് ആ റേഷ്യോ വരുന്നത് ദ ടോട്ടൽ ലൂമൻസ് റീച്ചിങ് ദ വർക്കിംഗ് പ്ലെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലൂമൻസ് എമിറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത ഫുൾ ലൈറ്റ് വേവ്സും വർക്കിംഗ് പ്ലെയിനിൽ എത്തണം എന്നില്ല അപ്പോൾ എത്തിയ വേവ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന വേവ്സ് അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ എന്താണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഫാക്ടർ ഇപ്പോൾ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ രേഖയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഫാക്ടർ വാട്ട് ഈസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫാക്ടർ ഇലുമിനേഷൻ അണ്ടർ നോർമൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലുമിനേഷൻ അണ്ടർ എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സർഫസിൽ നന്നായി ലൈറ്റ് വരും അല്ലേ പക്ഷെ നോർമൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ പൊടി പടല പൊടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇലുമിനേഷൻ അണ്ടർ നോർമൽ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇലുമിനേഷൻ അണ്ടർ എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലീൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫാക്ടർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫാക്ടർ ഇസ് എ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് വൺ ബൈ മെയിൻ്റനൻസ് ഫാക്ടർ വാട്ട് ഈസ് എ നോർമൽ ലൈഫ് ഓഫ് എ ഫ്ലൂറസൻ ലാം ഫ്ലൂറസൻ ലാമിൻ്റെ നോർമൽ ലൈഫ് അത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലൂറസൻ ലാമിൻ്റെ നോർമൽ വർക്കിംഗ് ലൈഫ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലൂറസൻ ലാമിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആർഗൺ മെർക്കുറി ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഗ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഗ്യാഷസ് ലോ പ്രഷർ മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പ് എന്നാണ് ഇതിനെ വേറെ പറയുന്ന വേറൊരു പേര് ഇവിടെ നമുക്ക് ചോക്കോയിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗ്ലോ സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആർഗൺ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇതിൻ്റെ എക്രോസ് വരും വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ എക്രോസ് വരുന്ന സമയത്ത്
അൾട്രാ വയലറ്റ് യു വി ലൈറ്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഈ അൾട്രാ വയലറ്റ് ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഫോസ്ഫർ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോസ്ഫർ ഫോസ്ഫർ കോട്ടിങ് ഫോസ്ഫർ അപ്പൊ ഈ സർഫസിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് എന്ത് പറ്റും വിസിബിൾ റേഞ്ചിലുള്ള ലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ വിസിബിൾ റേഞ്ചിലുള്ള ലൈറ്റ് അപ്പൊ അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇതിന് ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഫോസ്ഫർ കോട്ടിങ് ആണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ റേഞ്ചിലേക്ക് ഇതിന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ലൂമിനസ് എഫിഷ്യൻസി ഇതിന് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് ചില സമയത്ത് അത് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ വർക്കിംഗ് ലൈഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ചില കേസിൽ അപ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ലാമ്പ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഔട്ട്ഡോർ ഇലിമിനേഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് എയർപോർട്ട് റാൻവേ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാമ്പ് ഹാലജൻ ലാമ്പാണ് ഹാലജൻ ലാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിന് ഹാലജൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഗ്യാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്കനിങ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ടെങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ബ്ലാക്കനിങ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെന്താണ് സൺ ലൈറ്റിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് വേവ്സ് ആണ് ഹാലജൻ ലാമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാമ്പ് ഏതാണ് ഹാലജൻ ലാമ്പാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്ലാസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഫോർ കോട്ട്സ് and its color of the light is warm yellow light two filaments of same length are connected first in series and then in parallel for the same amount of main current flowing the ratio of heat produced parallel to series our ratio il aanu namukku kaanandathu appo heat produced aanu nammude question alle appo hp by hs idaanu namukku kaananda equation ee ratio aanu namukku kaananda appo heat produced the equation endanu varya i square ആർ സി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് പാരലിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വാലൻ വാല്യൂ ആർ സി എന്ന് എടുക്കാം സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കേസിലും ടി കറക്റ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക കറണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക ദെൻ ടി ആൻഡ് ടി കിറ്റ് ക്യാൻസൽ ആൻഡ് ആർ പി പാരലിന് എങ്ങനെയാ വരിക ആർ ബൈ ടു രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണെങ്കിൽ ആർ ബൈ ടു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആണ് സോ 1 by 4 എന്ന റേഷ്യോ വരിക അപ്പൊ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ ആർക്ക് ലാംസ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സിനിമ പ്രൊജക്ടർ എന്നാണ് കാർബൺ ആർക്ക് ലാമ്പ് ആർക്ക് ലാമ്പിന്റെ തന്നെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് കാർബൺ ആർക്ക് ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഫ്ലൂറൈഡ് ആർക്ക് ലാംസ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ആർക്ക് ലാംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ കാർബൺ ആർക്ക് ലാമ്പ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റ് ആണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ പ്രൊജക്ടേഴ്സിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ആംഗിളേഴ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ റേഡിയൻ ഉണ്ട് സ്റ്റെറാഡിയൻ കാൻഡില ആൻഡ് സോളിഡ് ആംഗിൾ തന്നെയാണ് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് സോളിഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്പിയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് റേഡിയോ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് ഓഫ് സോൾസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് ഇതാണ് വർക്കിംഗ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ വർക്കിംഗ് പ്ലെയിന്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയോ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദിസ് ആർ റേഡിയോ സ്ക്വയറിന് ആർ ഇതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ ഫൈവ് സ്റ്റെറാഡിയൻ ആണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ വരിക അപ്പൊ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് എവിടെ നമ്മൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടെ എല്ലാം ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് so which is the correct answer option 3 is the correct answer next question the illumination level in houses in the range of illumination level, level in the houses is in the range of option 4 that is 100 to 140 lumens per meter square lumens per meter square that is illumination lux ana ind unit vera lumens per meter square nu parayunna
चल के सिक्सटी फाइव वे आवाम इवे नमुक तप्शनस फोर्टी टू सिक्स नमुक का पेटी अल अगर तप्शन ओप्शन फोर सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव लूम पेर वाट सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव अब कट आंसर इतना ओके नेक्स्ट क्वस्टन टू इलेक्ट्रिक बल्स हाव टेंट फिलमेंट ऑफ सें तीक् इफ वन ऑफ दम गीव सिक्सटी वाट एंड अदर गीव हंड्रड्ड वाट Then which option is correct? Okay, अब हम रंड इलेक्ट्रिक बल्ब बंदा यूसे इधर इन्हें फिलामेंट है टेंगस्टेन फिलामेंट आना सेम तीक्ष्णस आंध बनने टेना सेम तीक्ष्णस में वाले एम्बम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम आए रिक्यूम एंड इफ वन ऑफ दम गिव्स सिक्सटी वाट एंड अदर गिव्स हंड्रेड वाट अंगने आने के लिए इधर पार्ने रिक्यूम � पवर इक्वेशन नमक वि स्क्ट बै आर् अल अब वि स्क्ट बै आर् इक्वेशन वोलटेज कॉन्स्ट क्या सो पी इसवल टू वि आरमें लेंत ऑफ द फिलम एफन एफ क्रॉस इवे सें अब इवे वि स्क्वयर वि स्क्वयर बै आर् ओके ओके अब इतने इक्वेशन वो वि स्क्ट बै आर्य रो एल बै ए सो वि स्क्वयर इंटू ए बै रो एल इन वो अल अब पवर ईस इनवेलि प्रपोर्षणल टू ले पवर ईस इनवेलि प्रपोर्षणल टू ले सें सो विच द आंसर ऑप्शन फोर नोक सिक्सटी वाट लाम हाव लोंग ले पवर ले इनवेलि प्रपोर्षणल अब चे वाटेज कूड़ल लेंत वरू ओके अब ऑप्शन डी आरक्ट आंसर वह द रीसन ईस पवर ईस इनवेलि प्रपोर्षणल टू ले क्रॉस एरिया सेम आयोजा नमें वरा पेट इन कंक्लूशन वरा पेट नेक्स्ट क्वस्टन वाट द यूनिट ऑफ लूम पेर वाट लूम पेर वाटि यूनिट लूम पेर वाट ए This is luminous efficiency. Okay, luminous efficiency. Anna, in the description, anna lumens per watt. Anna, what is it? Luminous efficiency. Okay, but total lumens emitted from the light source divided by the input power. Anna, what is luminous efficiency? Anna, what is it? Next. Nitrogen and argon is filled in GLS, GLS lamp. And the GLS lamp is what? General lighting service. That is the incandescent lamp. Directly, we are connected to the circuit. The lamp is complex circuit. It is not necessary. Right? So, that is the general lighting service lamp. Now, we are going to ask the question: What is nitrogen argon that is filled inside this? GLS lamp. In this case, we have blackening effect. That is, tungsten filament evaporates the glass and fixes it. We have a black color. That is, blackening effect. We have to do blackening effect. We have to fill the gas. That is, we have to do the chemical reaction. We have to evaporate the tungsten. We have to do the nullify. We have to do the color. अब ब्लैकनिंग एफक्ट अवे अदान इन अड्वाज सो इन करक्ट ऑप्शन नमुक नोक ऑप्शन वन रेड्यूस द ग्लर ऑप्शन टू इंप्रूव द एफिशंसी ऑप्शन थ्री चेज द कल ऑफ द लाइट एंड ऑप्शन फोर इज ऋटार्ड इवाप्रेशन ऑफ टेंगस्ट फिलमें ओके अब ऐसा करक्ट आंसर वह ऑप्शन फोर करक्ट आंसर वह ऋटार्ड द इवाप्रेशन ऑफ टेंगस्ट फिलमें Next question, in neon, sorry, in neon sign, argon gas is used for getting which color? Argon gas used in the blue color kitta na na. Option two ana correct answer ata. Blue color kitta na na the use in the. Mercury ke red beru, okay? Next, filament uh, the filament lamps operate normally at a power factor of dash. फिलमेंट लाम नोर्मी ऑपरेट इनकैंडसन लाम नोर्मी ऑपरेट यूनिटी पर्फाक्टर यूनिटी पर्फाक्ट ओके 
അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ഡോൺ ഫോർഗോട്ട് ഇൻ ക്യാൻഡസ് ആൻഡ് ലാംസ് മെയിൻലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ കോൾഡ് കാതോഡ് ലാംസ് അപ്പൊ കോൾഡ് കാതോഡ് ലാംസും ഉണ്ട് ഹോട്ട് കാതോഡ് ലാംസും ഉണ്ട് ഈ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്യാഷ് ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജ് ലാംസിലാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിൽ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പില് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് അയണൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഗ്യാസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല കളേഴ്സ് കിട്ടും സോഡിയം മെർക്കുറി നിയോൺ അതനുസരിച്ച് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മാറ്റാം കോൾഡ് ക്യാതോഡ് ആൻഡ് ഹോട്ട് ക്യാതോഡ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് അതായത് കോൾഡ് ക്യാതോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ No filament is used to heat the electrode for starting. Starting ila filament, avade uh, heat produce yaan, electrode na heat yaan ayat, where uru filament, extra filament use yaan illa. Angandha case ni yaan, cold cathode lamp yaan parayana. Apo, avaru type ila verunna thana, neon lamp, sodium vapor lamp, etc. Ithi random verunna thana, uh, cold cathode in the category ila. Hot cathode lamp ila verunna thana. അതായത് വി ആർ യൂസിംഗ് എ ഫിലമെന്റ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ദ മെയിൻ ഇലക്ട്രോഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓക്കെ വി ആർ യൂസിംഗ് എ ഫിലമെന്റ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ദ മെയിൻ ഇലക്ട്രോഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോട്ട് കാതോഡ് ലാംസ് എന്ന് പറയാം ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാംസ് ഫ്ലോറസ് ആൻഡ് ക്യൂബ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് എങ്ങനെ വേണേലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്ഷൻ മാറ്റി മാറ്റിത്തരാം അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഹോട്ട് കാതോഡ് ലാബ് കോൾഡ് കാതോഡ് ലാബ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതിലേതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക കോൾഡ് കാതോഡ് ലാമ്പ് കോൾഡ് കാതോഡ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം അല്ലെ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പാണ് കോൾഡ് കാതോഡിൽ വരിക ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ പിന്നെ വരുന്നത് നിയോൺ ലാമ്പാണ് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ഹോട്ട് കാതോഡ് ലാമ്പിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക അക്കോർഡിംഗ് ടു ലാംബേർഡ്സ് ലോ ദ ഇലൂമിനേഷൻ ഓൺ എ സർഫസ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വാട്ട് ഇലൂമിനേഷൻ ഓഫ് ദ സർഫസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ക്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കോസ് ക്യൂബ് തീറ്റ Third option, 1 divided by cos cube theta. Fourth option, 1 divided by cos square theta. Then, law of illumination is mainly randite and inverse square law. That's why it's Lambert's cosine law. Inverse square law is here. This is the illumination of an area. This is particular area of illumination. Now, A3 is here. This is the point of source. This distance is here. 3D, right? Then, it is proportional, inversely proportional to Square of the distance. And 1 by 3D square. E area. A3 is one area like where the illumination 1 by 3D square. Aana. That is inverse square law. But she would have told you that Lambert's cosine law. Aana. Lambert's cosine law answer is. And there you go. It is proportional to I by H square cos cube theta. And uh, this is Lambert's cosine law. I by that is luminous intensity, I reports luminous intensity, H is the height and cos cube theta, okay, cosine of the angle between normal to the plane and the surface, that is theta and uh, this is I by H square cos cube theta in the, like where the equation one, I by D square cos theta, so now we have to get the options, we have to get the options, yes, the correct answer is option 2. cos cube theta okay next question in a mercury vapor lamp light red objects appears black due to what reason high option 1 namku no all options namku no vaichu nokka irunnane option 1 high wavelength of red objects color mixing option 3 absence of red light from lamp radiations and uh, fourth option is absorption of red light by the lamp radiation appo eda irikkum correct answer adu options kaanumba thanne namukku egresha idea varu alle appo option 3 aanu correct answer vera 
the absence of red light in the lamp radiation. So, that is red light. So, that is why the objects are appearing black. Red light objects are appearing black color. Next question, which of the following electric discharge lamp give the highest lumens per watt? Then, luminous efficiency is the highest. That is our question. Then, options are sodium vapor lamp, neon lamp, mercury vapor lamp, low pressure and high pressure. These are two options. Then, we will compare the chart. This is the efficiency of all lamp. This is the carbon. This is the incandescent lamp. We use the filaments. This is carbon filament, osmium filament, tendalum, tungsten. Tungsten is what we normally use. So, 18 lumens per watt is the efficiency. So, if you compare the arc lamp, it is the carbon arc lamp. This is gaseous gas discharge lamps. If you compare the sodium vapor lamp, sodium vapor lamp is the highest one. 101 to 175 lumens per watt. Then, sodium vapor lamp, we compare all of them. Fluorescent lamp is 50 to 60. Incandescent lamp is 80 to 40. Then, if we compare all of them, fluorescent lamp is less than that. Then, we have to answer this question. Sodium vapor lamp is less than that. Luminous efficiency is less than that. Okay. Now, in this class, in illumination class, we have different types of lighting schemes. अधिक पहले तो ना पहले टर्म्स इन दाने लूमिनेस एफिशिएंसी इन दाने मेंटेनेंस मेंटेनेंस फैक्टर डिप्रेसिएशन फैक्टर यूटिलाइजेशन फैक्टर अधिक पहले तो ना वे यारे कोरी डिवेस्ट लाइट फैक्टर ना लल्ला इतने पिटे का नल्ला रावेयरनस इन दाना पर फिर ना पहले टर्म्स इन्हें डेफिनेशन